Okay. 而且这种工作的环境和状态，嗯，跟我们在公司办公室里上班完全不一样。这里会开心一些。Hey guys, my name is Sean, and I'm a houseplant enthusiast from Jakarta, Indonesia. In four years' time, I've produced nearly 400 plant-related episodes on this channel. If this is not an obsession, I don't know what is. In my years of travel around Asia to hunt for the best plant contents to awe and inspire you, I've come across Inwild in Suzhou, China. Inwild is a massive rare plant operation founded by Nature Wu and Hai Tao, who are partners in business but also in life. You can say that this business was built from scratch out. Of passion and love, in just six years' time, they have amassed a business so large it requires two greenhouses. In this episode, we cover a vast amount of important topics, ranging from plant care to China plant trends. At one point, they even shared their secret potting mix recipe. We toured their collection and growing facilities, including their own impressive Anthurium hybrids. To see more contents like this, smash that subscribe and like button and leave a comment to empower me to do more. 所以我称呼你为吴吴吴先生，吴先生可以，老吴，老吴，老吴，那你没那么老，你可以，没问题。<笑>我跟我们年龄差不多，<笑>我觉得没问题，<笑>你就可以叫我 Nature 也可以， Nature 自然就是 Nature， 啊、uh, Nature， Nature， 嗯、uh. ，好，你可以告诉我们你们是怎么起步的吗？啊、uh, ，我们是在六年前，嗯、就是二零一七年的年底，然后我们是从上海退到苏州。就是回到这个地方来生活的时候，就发现就不想去上海做设计，我是做游戏软件的。游戏软件啊。对，然后呢，海涛是做设计的，他是做品牌的 VI 设计。嗯。然后呢，我们当时是不想回到上海去做设计了。然后我们平时在家里面的时候喜欢养花、嗯，觉得这个东西对于我们来讲是一种精神上的放松，嗯、所以我们大家都特别喜欢。当我们回到这里的时候，发现不知道要做什么继续生活的时候，我们想着我们可不可以，呃，通过植物传播，告诉大家这个生活方式，嗯，是非常好的、嗯。然后我们就开始慢慢的研究植物的来源、品种，然后去发食，去买一些放在自己家里面去养。OK， 是这样的一个过程。后来发现呢，就是我们用这种方式是没有办法生存的，因为中国没有 YouTube。嗯，然后。只能靠售卖的方式去盈利，所以我们就后来，呃，到国外去找一些资料或者是一些供应商。这种方式，呃，就是在一次很巧合的方式下，我们联系到了一个可以给中国提供植物的这么一个供应商。嗯，然后我们马上飞到国外去联系他，告诉我们需要什么东西，他们说可以提供。嗯，然后就这样，我们就开始了第一次的出国采购，然后运回国内，然后我们再把它包装好、养护好之后，卖给消费者。嗯，我们刚开始是没有这么大的，慢慢的就是从一个小的工作室，一个别墅，嗯，大概两层楼，嗯，然后我们在那个空间里面去做销售、养护，然后慢慢慢慢的越做越大，就扩到这个地方来了啊。但因为很勇敢，其实，<笑>就是可能会因为爱好吧，就确实喜欢这个东西，就有。不是很怕什么，呃，生存不了啊，或者是会亏啊，或者怎么样的、嗯。我们觉，我们就觉得，只要我们是能够把美好的东西，嗯，推荐给需要的人，嗯，我们就有价值。嗯、然后我们就保持着这个观念，就一直在这样做。嗯，赚到的钱就重复的去买新的植物，就这样，对，一直到现在。而且我觉得这个也是中国人的想法，就是要做生意就就就敢去做，就努力的拼命的去做。对，就没有其他更多的想法，就没有退路。OK， <笑><笑>我不会再回到以前的工作里面去去上班，所以我就想把这个事情能够尽量的做好。嗯，因为我你之前不是做植物的，你们是自己学？没错，怎么学来的？呃，我们这个植物当时对我们来讲确实是非常难，因为国内。呃，没有人养护过这种热带的植物，我们就只能和花友去交流，他们平时养过什么样的植物，或者是我们自己平时在家里是怎么养的。嗯，就是通过这种很很薄弱的或者很小小的经验，一点一点去积累的。然后我们中间我们会养死很多植物 ，OK， 土也。图也不对，然后浇水的方式也不对，嗯、光照温度都不对，我们就一点一点的去试错，嗯，错的多了之后，我们就知道对的方式是什么样子了。那你们这几年来就学到真的蛮多的，因为这里第一种呃种类不不少，然后你们的面积也很大，对、啊，因为你们有四季在这里，对，春夏秋冬很分明，对我觉得很棒。
我们我们运气比较好，就是我们这个整个园区是做兰花的，嗯，兰花和热带植物它们同属一个环境，嗯，我们其实来了之后是参考了兰花的养护方式，嗯，给它设计我们的大棚，嗯、还有我们的保温的方式，空调、嗯，还有它的湿度的一个调整，然后就是按照兰花的这种方式来慢慢的去摸索我们热带观叶植物的养护方式，嗯，试下来的感觉。还不错。那你觉得这里，呃，将近这 in short future， 就是 short term， 热热带植物的未来是大概是怎么样？呃，首先中国的地理环境是其实偏北一点点，并不适合热带植物在户外去种植。所以说，我们就是推广这类植物的话，还是想让更多的白领。就是年轻人，嗯，在家里面去养护这些热带的植物，它更适合家里的条件，什么空调啊，呃，灯光啊，都可以给它用上，比较适合家庭。然后未来的话呢，我还是希望通过，呃，比较便宜一点，然后养护的更好一点，能够走进千家万户，大家都能感受到热带植物带来的魅力。对、嗯，因为室内其实有很多机会可以摆设一些呃漂亮的热带植物。因为其实我看中国从从以前还就古代的时候到就已经很爱惜植物了。没错，像盆栽啊什么都是会去很去栽培的很，很很很精致。对、嗯，精神是一直在留存的。中国是从古代到现在都是会有养花的这个传统的一个国家。嗯，现在的年轻人的话，因为那种传统的花卉它不能放在家里面，它的通风啊、嗯、或者它的光照要求会更高一些。嗯，所以说，以这种观叶植物进入到中国了之后，会被更多的年轻人喜欢，因为它更符合现在的条件。嗯，因为我之前在上在上海呃生活了五年，当时其实我觉得很多年轻人还是就是还还追求 fashion，、嗯、还追求一些可能要最新的手机啊什么。嗯、但是现在我觉得这次回来，我看发现人家比较多 lifestyle， 他们比较多想要有生活有一种。个性、生活状态，对，嗯，其实，在中国上海的话，它的节奏非常的快，然后当时，就是一些什么游戏呀、啊，然后社交啊、酒吧呀、啊嗯、这种社交活动，没有像我们现在养植物，就是对待一个就不会说话的，但是它有生命力的东西，我可以每天去照顾它、观察它，它能够茁壮的成长，这个成长带来的这种喜悦和成就感和互动性，是要超越和人去交流的那种感觉的。嗯，他们年轻人。接受了之后呢，效果也是非常好，喜欢的人越来越多。哎，对于这个东西，可以通过呃各各种平台或者图片能够看到植物在家里面呈现的一种生活化的一种状态，会让整个家庭变得更有生机，嗯，更好看。然后需要绿色，人是天然喜欢接近绿色的东西的，就是因为大家压力太大了，需要有一个缓解的空间。对，那这个正好是一个契合的方式。对，而且植物教我们很多，就是很重要的，就是 lessons， 比如说，要要呃呃耐心，要原谅。如果我们做错事啊、哦，我们要原谅。他们有时候也会原谅我们啊、嗯哦，我们做错，那他还会继续的生长。对对，有时候我们照顾的不太好，他的状态很差，他也会慢慢的去适应你的这个环境，变得越来越好、嗯。对，就是植物的。就是怎么说的任性，嗯，它任性非常强。我们在生活中也要这样，就是不屈不挠，然后在逆境里面，在不合适的生活环境里面，我们该如何去向更好的方向发展？嗯嗯，其实中国是一个比较封闭的一个市场。嗯，对，因为我们在国外都是用 Instagram、嗯、Facebook， 没错，然后大家都。跟互相学习，然后也是可可以追求最新的那个款式，因为都都有都跟着潮流的。没错，你们这里是怎么样的？是我们这边的话呢，是商家来引领。嗯，就是我们。所有从事这个方面的商家都是能够看到 Instagram 和 Facebook 的，嗯、我们会提前会比我们的客户提早关注到这些新的品种、嗯、新的流行趋势，嗯、然后我们。通过我们的审美去把它买回来、嗯，然后推广给我们的客户，其实是目前是这么一个情况。但是呢，也不排除有一些很厉害的客户，他们也能同步去看国外的一些资讯，嗯、他们也会反过来推荐给我们。哎，说这个品种或者那个品种特别的好看、嗯，你们可不可以从国外把它给引进到中国来？是这么一种形式，主要是说 plan influencer 这样，嗯，好像中国有吗？中这个没有。对，可能还没有，还没有发展的那么好吧。
，因为我们在外国确实是，比如说你们有看，你看到 YouTube 看 Kelly Allen 这类的，他那些 Rare Plants 都是他，就是他他。他弄红的，就是没错，对他喜欢的东西，人家会跟着。我们也是他的粉丝啊。啊<笑>、uh, ，All right, guys, I'm with Tao here, and we are in the greenhouse. 呃、uh, ，你们这里母本是都是从哪里来的？呃、uh, ，最开始母本呢，都是我们从南美啊，或者是甚至是印尼或者泰国，早早期时候引进过来的。嗯。啊，那后续的话，我们就开始从我们这模本里面选择一些优秀的品种呢，开始进行一些自繁杂交。那你们这里，比如说光线就是用这个 filter， 呃，对，一层、两层遮阳网，最外面一层呢是在棚外面，是有一个黑网的一个遮阳网，大概能遮挡百分之七十左右的光线。然后在棚内部会有一个这个算是一个我们叫它棉被吧，嗯，啊，它其实是起到一个保温的作用，同时又有一个隔绝阳光的作用，所以雨水不会也也不会沾到这个叶子上，也不会。所以你们是手工，呃，就是你们用手浇水的还是用机器 timer？ 呃，早期的话其实手工，特别是这个老棚的话，我们用的还是手工为主，因为品种的。丰富度特别多，然后呢，大小又不统一，盆的大小也不统一，所以说干湿度也不一样。那这个时候只能用人工来去判定哪个需要浇，哪个不需要浇。像那个新棚的话，那因为统一管理的话，那就会用机器浇。我们基本上如果温度越过三十五度以上，嗯，我们会启用空调；三十五度以下的话，基本还在安全区间，嗯、我们就用这个风机。然后啊，冬天的时候就不一样了，不是？啊，冬天呢就完全封起来，然后启动空调来加温。但是呃，潮湿度还是蛮高的，因为它是封封住的。对对对对，潮湿度会很高，同时这也会导致一些植物的一些病害，啊、嗯呃，因为各种真菌啊，或者是染病啊，就会经常会这样子，嗯、所以说要经常的去喷一些杀菌药啊，来维护它们的健康。每呃四季里面都有不一样的病菌和虫吗？对对对， okay. 呃，尤其是夏季的话。特别是种在地上的植物，稍一不小心可能会有各种的那个蜗牛啊爬上去。呃，我们在东南亚那里经常换台子，因为要不然它会有抵呃抵抗力。会会会，一定要换，特别是杀菌，特别是杀菌这个特别重要。基本上在冬天封闭情况下，我们一个月可能要喷四次杀菌药。然后四次杀菌药的话，每次都要用不同的牌子。OK， 嗯，那我看到你们这里叶子很 perfect， 很多都是很很美。那你们自己也是在做自己的 hybrid， 在这里对有很多。现在基本上我们主要做花竹品种的那个 hybrid， 然后我们的所有的花竹的，呃，生产呢都是来自于我们自产自销。嗯啊，那是你们自己有学弄还是亲、嗯？有学，最早的时候也会看一些视频啊，网上的其他一些博主啊，嗯、啊，去教授啊，这个花竹是这样弄，然后我们就学，然后慢慢的去，好玩，真的很好玩。因为花竹本身这个门槛其实并不高。蛮低的，然后所有人都可以去那玩一玩啊。这个品种怎么说呢？在我们这有一个特点啊，嗯，泰国的话基本上是一个这种比较茂盛的一个状态，但是我们这边的话也是健康，也是茂盛的，但它叶子呢会老叶会往下搭，嗯，呃，我们一直没有。搞清楚这个里面的原理是什么？其实很多热带植物，如果你们带它到、呃、到不一样的环境，它们有时候会变稍微的不一样。对对对，是的，是的，会出各种各样的。每个地方的养护环境不一样，温度啊、光照啊、湿度不一样，都会造成这个植物的表现都会不一样。对，我看到这边有一些很很不错、很很 interesting 的颜色。呃、是的，是的，是的、嗯，特别是。春天和秋天，嗯，这两个季节就是早晚的温差会稍微大一些，这个时候的植物的表现会更多样。可以，呃，只给我看你们可能最好卖的是哪一些种类？最多人喜欢的那就是我们自己杂交一些花竹新品种了。Okay. 可以在前面那个我们那个销售员从那个车上挑的货品可以看得到。嗯，好，可以给我们看 top five。OK， 自己选的。OK。呃，这个呢是我们用奢华和戴斯 ，dressery and luxurious， yes， 用它们之间的父母本去杂交的，这个是我们卖的非常好的品种，你可以看到它颜色非常漂亮，纹路也很好。然后呢，这个是我们的那个。红水晶，嗯，红水晶和 SKG Silver Silver 它之间杂交出来的一个一个品种，这也是我们卖的非常的好的。啊，然后我们还有黑色系的，可以看到这种，嗯，这个很漂亮，对，非常美的这种黑色系的，没有脉络的这个质感。这个名字，你们来看一下，有没有英文名字
Uh, Carla Blackie Eye, Ace of Spades. Yes. Very, <laughs> very good mother plants. <laughs> 对，他他他的母，他的呃爸爸妈妈都本身都已经很很优秀 ，special 了。没错。那这个呢是用 Dressery 的一个直播繁殖出来的小苗。嗯啊。我们我们有很多很有趣的一些品种，嗯，呃，比较有代表性的银色嘛，这种，这是也是偏水晶一点的，这种纹路非常的密集。OK， 像这种在中国非常的受欢迎。这个是 Magnificum and Silver， Magnificum Silver and A S K G 是 S K G 是美国的一个在佛罗里达的那个农场，我们叫 S K G 的。所以你们这里的、呃、这个 a n t h e r i u m 来说，人家比较喜欢银色，还是比较喜欢深色，还是是看时间段的啊、嗯？就是在前两年的时候，会喜欢水晶更多一些的，但是到了今年开始，就喜欢这种没有没有水晶的，就是深色，深色的颜色越黑越红，然后没有水晶脉是最好的，跟我们一样，对，这全球的流行趋势基本上都差不多。但是你们这边 variegated a n t h e r i u m 有没有开始收集？我们有有收集，但是还还应该还没有在市场上买吧？应该还算是开始有了。对，你看我们在这里，对，会给很少人有。对，然后包括这种是不是那么好的？我们好的也、嗯、很多都卖掉了。嗯，好的 ，quality。对，像这种，嗯，我们真的是应有尽有。所以你们说 a n t h e r i u m 现在在你们这里是卖的很不错的一个。没错，就是可能中国的家庭就不像在国外一样，家会变很大。然后我们中国的话都是住在楼房里面，的话都是住在楼房里面，更适合这种长势很慢一点的，嗯，然后不会长那么大的植物，他们更喜欢，而且它的花竹的质感多变，就看起来比较符合中国人的审美，嗯，当然其他那种大的他们也喜欢，就是没有家里没有那么大，养不了那么多这样的。啊、呃，我们这边土的话用了四个不同的介质，嗯，一个是椰壳，就是这种，嗯。椰子的壳，然后呢，还有泥炭土，还有我们的那个中间有一些木头的纤维，嗯，然后还有一个是椰糠，就是椰壳更细一点的一层， okay. 有四种方式把它混合在一起，然后还带了一点点珍珠岩，对对对这五种五种把它混合在一起种植的。而且这边我看到有一些也是呃、uh, slow release fertilizer， 嗯，对对对，在里面，对，对有用 organic natural fertilizer 吗？没有，都是有，也是有啊，但不会大量使用，在测试，嗯。大部分还是用那个 slow release。对，这些 Pink Princess 啊、嗯，是是很受欢迎的。没错，疫情的时候这边也是有嘛，有有爆，爆起来、呃。对，这个品种之前在国外是非常受欢迎的，然后被引进到中国之后，中国有一些科技公司会用组织培养的方式去克隆它。对、嗯，然后中国就变成了 Princess 的出货地，全世界的现在、哦。大量的这个品种都是由中国销售出去的，然后我们会从这中间优选一些非常非常漂亮的，然后作为一个高价值的商品，像这种话对于我们中国来讲，已经算是很便宜的植物了。对，现在已经变成很 common， 以前还算是蛮……没错，这个只要一百块。Okay. 就是一十十几美元，中国是紧跟着国际的流行趋势、嗯，这个速度取决于我们这些商家跟的有多快。Okay. <笑>然后我们自己也会繁殖杂交一些新的品种。你们这里有出口吗？呃，未来会出口，目前的话还没有。所以欢迎全世界各朋友来中国采购。<笑>可能我会把 Instagram 在屏幕上出现，那把海涛那个发出来。<笑>对，因为其实这个是有机会可以出口。没错，嗯，因为我知道中国其实。本来就出口很多，像呃 a g l o n i m a 就其实这里做了很多，然后出口，但是这些呃 a r r o w s 可能好像呃出口不是太多，很少、嗯，因为对于国际来讲的话，中国的数量还是太少了，嗯，没有是吗没有东南亚和泰国、印尼那么多，包括马来西亚，嗯、还有南美洲的这些原产地。没有那么多。So this is a Dioscorea discolor. Do comment down below and let me know if you've seen ones like this. This is very different from the one that I grow.、Uh, the one that I have back home is a little bit more symmetrical. The left and the right side of the leaves、uh, have very、uh, similar patterns, but this one is very sporadic. If you look at the pattern, the blotches, this is very, very beautiful. It's like somebody made like painting mistakes and just made all these blotches around the leaves. This is really, really stunning. Actually, this is one of my favorite plants, and it looks beautiful, also from the back with their red underside. 
my gosh, it's very nice to see these guys here growing so well. This one, we call the Guoshanlong Qilin Wei Shu. Oh, this is a reference to the Tufu. Is it? You know it. 但是我没有看过这个演化的，对，这很少很少，这是印尼来的，但没有中国的，哎，中国吗？对，可能是中国南部嘛，中国南部、云南、广西这些地方是他们在山上自然变异被采到的。Oh my god， 好漂亮！对，其实这个长就呃长得很快，对吗？嗯，它长起来之后会长得很快，非常的漂亮这个叶片，它就可以爬树爬得很高，漂亮。漂亮对，这个是我唯一收藏的中国。独有的，嗯，就是这个本身就是中国原生的，然后的锦花植物，而且容易受到玩家的喜欢你是中国人，说的。哈哈哈哈哈。呃，这个 ，OK， there you go。这是 variegated monstera。这里就是之前有流行过嘛？这个就很多人流行了非常多年。从我们开始接触这些植物开始，一直到现在已经有六年的时间了，都是最流行的一款植物，经久不衰。它有很，它有。几种不同的颜色、嗯，还有品种，有黄色的，有短茎的、嗯，这是长茎的，各种各样的，有五六种 monstera 的颜色。好像很多人就是为了它很 popular 才开始收集，呃，这个从认识它开始，进了这个植物的坑。<笑>所以这是呃很多人的第一个那个 rare plant， 第一个稀有的植物就是买，就是买这个。没错，没错，是黄色的，黄色的，对。So this is the Thai constellation cream brulee, beautiful. But over here, this has been sold actually. But this is a, uh, 对泰国的 Thai constellation. Look at how crazy that is. It's actually quite beautiful, but it is actually a bit, uh, mutated. This is a very very abnormal and very sought after. People are looking for all these interesting varieties in the Thai constellation. Ah, this has already come out. It's flowered. Oh my gosh! But you guys didn't go to sell it. Because this is too expensive. There's a stowaway Dios Korea this color. This one looks almost silver. Look at that. Beautiful. And this is grown as a weed. I don't think people put them here. Yeah, they tend to they have these corms, and they, if you put them in a potting mix, they'll just end up everywhere. Mine is also sprouting everywhere in my collection. They're a delight to have around. 对，它是三色的粉红子，它这个粉色有点退了啊、嗯，大量的是黄颜色和绿颜色，它应该是绿颜色、黄颜色和粉红色三种颜色去叠加的，好像，嗯，好像人家的画画，没错，这个也是非常稀有的一个变异，嗯，呃，上一次的泰国展会有出过两颗，展会上面，就这个，嗯、就是没有没有见过的这种，很有趣啊。然后还有一个很有趣，这个是一个很有趣，你应该没有见过这种，应该没有。啊、这个是呃 p a r a d a c t y l 跟 something， 它是用掌叶和掌叶和龙，嗯，叫叫叫翼龙，翼龙锦，有没有英文的那个？没有太，没有，<笑>我就做的比较粗糙，对，自娱自乐，是漂亮。<笑>所以你们就很久就开始了，其实开始杂交，对这个 a n t h e r i u m 其实很多人就是可能说去年才开始，我们四年前就开始了，因为你们可能之前已经看到这个不错，对吗？对，我就喜欢玩，<笑>我没有想过靠这个去做生意干嘛，就是喜欢玩。然后后来发现这个已经变成了一个流行趋势了，正好我们又做了一些新的东西，正好就迎合了这个市场，这种银色的这种。这个新叶子是这样绿的吗？对，新叶子是绿的。然后这边有，不过这些是印尼的，这些是印尼的，嗯、这个不是我们这，这些是我自己杂交出来的，这一些，这个也很漂亮。对，叶子
，就这种欢迎麦都是自己做出来种子优选出来的。<笑> This is the Begonia brevimosa. They're actually impossible to keep alive. So to see them here in this greenhouse, it means that they have the condition and care nailed down. In this perfect summer weather, we walk past endless rows of greenhouses that houses orchids to visit their propagation greenhouse. Here, we see plant mass production at its best. Tidy rows of anthuriums as far as the eye can see greeted our delighted eyes. I felt like Willy Wonka with a golden ticket. Access like this will not be possible without you supporting the channel. At this point, I would like to express gratitude to you, the viewers, and the universe for allowing me to do exactly what I love. This green tail is to catch the little fungus gnats. Fungus gnats, smart. I've only seen small ones, but I've never seen so big. 这个比较方便，好大方，<笑>好漂亮。所以这些都是你们自己呃生产的，对，没错。我们会分品种，然后把它种在一起。嗯，可以想问一下，这边中国朋友们，一般你们是怎么领受你们的植物？怎么别人怎么买？我们一般是通过线上，嗯，呃。就是我们会有直播的方式，展示给花友，然后告诉他们这个东西是什么品种，然后它的特性是什么样子，摆放在什么地方是最好看，好不好养，用这种方式去推荐给客户，让他们知道有这么一些热带的观赏植物，嗯，非常的漂亮。这是 live sale， yeah， live sale， 主要是通过这个方式。同时呢，我们线下也会有一些朋友，他们会预约我们，然后到线下来去。现场去看，不过他们一般来了之后头就晕了，不知道看什么。对哦、都都很美，<笑>都很漂亮，所以我在这里这里如果让我这边挑，我也是挑不出来。那<笑>有哪一个？没错，所以有时候其实 life 还是比较好，因为已经被被选中了。没错，对。然后只只单独只展示它的话，大家可以集中注意到这个植物，而不是看一大片。嗯、对，嗯，对，这个一大片真的是有时候有点 overwhelming。<笑>而且你们种的很不错，在这里，所以这边一般都是线上买，但是你们有网店吗？还是有网店？我们在淘宝上面有自己的网店。OK， 我们还有微信，还有抖音，还有小红书，嗯，都可以通过这些方式来曝光我们，让我们去做一个线上销售。哇，这个真的很很很 nice， <笑>我这样肯定你们每天看到这个就啊就很很习惯了，其实也会觉得很美，很美也会感受到很美。只是就不会去表达，只是看到了而已。然后默默的会觉得骄傲吗？啊、哦，嗯，其实会有一点，说实话。真的，那个 team 也很重要。所以我在就刚才我是一直，你们员工在工作的时候，我已经一直在关，嗯，在留意，在关注他们是怎么样。因为有些地方你看到他们的员工啊、哦，只是做死工的，就是没有太什么。但这边的人做事就真的是，对他知道关注什么东西，对对，都要慢慢的去告诉他们该做什么。OK， 而且这种工作的环境和状态，嗯，跟我们在公司办公室里上班完全不一样，这里会开心一些。嗯还有很多品种没有收集的话，就觉得还行还行吧，还有很大的发展空间。那这个主要是植物有有有点可怕的，就是说，怕如果人家已经不喜欢了，而且你种了那么多的那个量，我我会收缩的。如果说市场不太行的话，我会收缩掉。啊、呃，这是我们自己直播繁殖的 basis。嗯、呃，可以看一下它的啊，冰啊啊 b e s i f f 嗯哼，它是，但是它是 pure 的 species， 这个不是混，不是混的。OK， 就是每一个分布都是一个不同的一个品种。嗯、其实这里面也有几十个品种，新的杂交。像你们规模这么大的，在中国多吗？不多。OK， 可能也就四五家。呃、嗯，广州、南京、我们苏州，嗯，基本上就是三个地方。其他地方可能体量更小一点，但是这些很不单需要学怎么栽培、怎么繁殖，但是你也要知道怎么做生意、怎么卖、怎么控制呃库存
，真的是的，这都自己学一，一系列的问题全都来了，都要去面面对它，了不起，啊、真的不错，已经是种出来的，是在血盘里面的，嗯、好可爱啊 ，babies， <笑>就是帝王 ，appearing with all the babies， cute， 啊、uh,。Ace of Spades, babies. Look at that. Yeah. 其实你们经常走过这边的时候，看到它慢慢的出也是开心。没错，都在良好的生长。嗯。Cute. Very crystalline. With crystalline. 去商场里面，嗯，去看植物的时候，如果谁家的植物是放的假植物，我们会认为这家店很 low。然后都觉得他的东西肯定就很一般。如果是放真植物种的很好的那种，我们会觉得这家店很用心，然后很有它的格调在里面。对，会能够提升提升它的品牌和店铺的一些价值。那我觉得也有可能说这边的人因为种植比较大量比较多，所以可能现在植物也是价钱能接受，也没有这个可能性。对，现在东西确实越来越便宜，接触的人会越来越多了。嗯，也。促进了整个市场的发展，嗯，所以量其实很重要，有有量的话也会促进整个行业的发展，是一个好事情，对，让更多的人接触这些东西。All right, thank you so much, Tao and Nature, for having us here in this tour. Very generous to share your information, your collection, your business, and、uh, I'll see you guys in the next one. Thank you. Bye bye. Bye bye. <laughs> Is anyone there? All right. If you're still here, that probably means one of two things: either you really enjoyed the episode, in which case I really implore for you to please send the video a like and do comment down below. YouTube really, really heavily rewards creators that have strong engagements, and it will push my videos to other plant lovers like yourself. Or maybe you've got your hands dirty with laundry, or you're washing dishes, or you're putting away things, and you didn't have the hands to click away from this video. In which case, I apologize because I'm gonna keep talking. Now, being a content creator these days is getting harder and harder, and ad revenues are going down. And I really want to make this my full-time job to create wonderful content for you guys. And I've given up a lot of wonderful opportunities so I can stay here on YouTube. So, if you'd like to support the channel financially, there are two ways.、Uh, but if you don't, that's okay as well. Just watching these videos give me tremendous support. So. Keep on watching, and for the rest of you who are doing well and you have extra means to donate, you can do so with my Patreon, or you can join my YouTube member. Click join on the members tab here, and in both cases, you will get bonus contents. And these are all mini bite-sized adventures, repotting, and like little shopping sprees. And I've also uploaded a resource of all the sellers in Southeast Asia that I've visited. They are usually reputable sellers, and they do export. So whether you are looking to plants the As a customer, or if you're a business that are looking to import plants from Asia, these are really wonderful resources. It's only open to members, and for YouTube members, you also have early access to some of these episodes. And for those of you who do not want to commit to a monthly situation, you could also do a one-time donation by sending a super thanks over here on YouTube. Now, I've actually done a ton of videos. And chances are you might have missed out some of them. So in my playlist section, I have categorized them by categories like propagation videos, care videos, and adventures. And you can maybe look through at some of the older videos as a means to support the channel because I really do think that there are some content out there that I've done that you might have missed that you would find interesting. But I'm really gonna bid you farewell this time. Thank you, thank you, thank you again for watching this all the way to the very end. Take care, and I'll see you in the next one. Bye bye.